ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓസം വീഡിയോസിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താണ് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റിങ് എന്തിനാണ് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റിങ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവരുണ്ടാവും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് മൊബൈൽ റിപ്പയറിങ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ റിപ്പയറിങ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റിങ് ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റിങ് മാത്രം ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കേട് വന്നൊരു ചാർജർ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചാർജർ അതല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർ സപ്ലൈ മീറ്ററോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി സി എലിമിനേറ്ററോ ആയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കേട് വന്ന ചാർജറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതായത് അതിൻ്റെ കണക്ടർ പൊട്ടിപ്പോയത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ആ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ ഒരു ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏതൊരു മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററിയും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടാണ് അതിൽ വരുന്നത് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഒരുപാട് കാലം എടുത്തു വെക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഷോട്ട് സംഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്ററിയുടെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് വോൾട്ട് എന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് രണ്ട് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വോൾട്ടിലേക്ക് അത് മാറും ഈ സമയത്ത് ഇതിന് അതിനേക്കാൾ കൂടിയ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ പഴയ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് വോൾട്ട് എന്നതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാണ് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റിങ് സംബന്ധിച്ച് പലർക്കും ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകളുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഫോണിൽ ചാർജ് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ചാർജ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററിയുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് ടൈം കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തു വെച്ച ബാറ്ററീൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോണിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോൺ ആ ബാറ്ററി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബാറ്ററിയിലോട്ട് ചാർജ് കയറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യവും ഈ ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്ററും അതുപോലെ ഒരു യു എസ് ബി കേബിളും ആണ് യു എസ് ബി കേബിൾ ഈ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് വയറുകൾ ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു ബാറ്ററി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എന്നത് അത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ബാറ്ററിയിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതും നോക്കിയുടെ ഒരു പഴയ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൾട്ടിമീറ്ററാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഇല്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മൾട്ടിമീറ്റർ വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ ഒരു ബൂസ്റ്റിങ് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ കേബിൾ അഡാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പ്ലഗിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ കേബിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഇതിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇതിൽ നെഗറ്റീവും ആണ് വരുന്നത് അത് ഈ ഒരു കേബിളിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ചാർജറിലും ഇതിൽ എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജും ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജും തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം മൾട്ടിമീറ്ററിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് ഇതാണ് ഡി സി വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടണ്ണിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടണ്ണിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാല് എന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടാണ് നമുക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ ഓൾറെഡി വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്തു അതിൽ സീറോ വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ചാർജറിൻ്റെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ആണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചാർജറിലൊക്കെ റെഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ലെഗിലും ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ആ ഒരു ലെഗിലും നെഗറ്റീവ് ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ലെഗിലും ഇതുപോലെ കുറച്ച് നേരം പിടിച്ച് നിർത്തുക കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം പിടിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരും ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതിനായിട്ട് ബാറ്ററി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് ആ ബാറ്ററിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനിയും കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടിലോട്ട് ഇത് എത്തും ഇനി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിത് മൊബൈലിൽ ഇട്ടിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആ ടു എന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് അല്പം കൂടി നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സമയം ബാറ്ററിയിലോട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാർജറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് വോൾട്ട് മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഫൈവ് വോൾട്ടിന് പകരം ട്വൽവ് വോൾട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റിംഗ് എന്നും എന്തിനാണ് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജറാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്പം കൂടി പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ആവുന്നതാണ് അതിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം മാത്രമേ അതിൽ ആ വോൾട്ടേജിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഫോണുകളൊക്കെ ഇൻബിൽഡ് ബാറ്ററികളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാരണം ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയിൽ അല്പം കൂടുതൽ കണക്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ചില ഇൻബിൽഡ് ബാറ്ററികളിൽ അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലെഗ് ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് എന്ന് അപ്പോൾ അത്തരം ബാറ്ററികൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ ആവശ്യമില്ല അത് അതിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ ചാർജറിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇനി മൾട്ടിമീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബാറ്ററിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നാവിൽ തട്ടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബാറ്ററി ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നത് ഇല്ല തീരെ ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു തരിപ്പ് നമ്മളെ നാവിന് അനുഭവപ്പെടും തീരെ ഇല്ല എങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രം നമ്മളെ നാവിന് അനുഭവപ്പെടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇല്ല എന്ന
പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകരുത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ദിവസവും ഓരോ മൊബൈൽ റിപ്പയറിങ് അതുപോലെ മൊബൈലിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത